Sziasztok! Az anyag csak úgy, mint az idő, amiről a kettővel ezelőtti videómban beszéltem, illúzió nem létezik. Amit a buddhizmus évezredek óta hirdet, néhány évtizede a tudománynak is sikerült felfedeznie, vagy legalábbis ki elmélkednie. A buddhizmus a megalakulása kezdetétől határozottan állítja, hogy az anyag nem létezik. Nem más, mint besűrűsödött energia, ami a semmiből jött létre. Most pedig akkor lássuk, mit mond a tudomány. A semmiből létrejöttek a rezgő energiahúrok, amelyek részecskékké álltak össze, a részecskék atomokká, az atomok elemekké, az elemek pedig anyaggá. Az atomok esetében már beszélhetünk méretarányokról, ami nagyjából a következőt mutatja. Ha akkor egy atom, mint egy családi ház, akkor az atommag nem nagyobb egy porszemnél. Az elektron pedig, ami az atommag körül cikázik, megközelítőleg 1500 része az atommagnak. Vagyis egy házméretű atomban, míg az atommag porszemméretű, az elektron még mikroszkóppal is nehezen mutatható ki. Még egyszer mondom, egy családi házméretű atomról beszélünk. Egyszerűen fogalmazva, minden egyes atom légnemű. Az, hogy képesek vagyunk megfogni tárgyakat, és hogy nem esünk át a szék ülőkéjén, az atommag körül cikázó elektronoknak köszönhető. Tudományos szempontból nem biztos, hogy most a leghelyesebb példával fogok előállni, de körülbelül úgy kell elképzelni ezt az egész jelenséget, mint amikor két mágnesrudat azonos pólusokkal szeretnél összeérinteni. Hát meglehetősen nehéz feladat, de gyönyörűen demonstrálja az anyagtalan anyag működését. És... Ha egyszer úgynevezett anyagtalan anyagból épül fel minden az univerzumban, akkor, amiről beszélünk, az nem más, mint tiszta energia. Amit anyagként emlegetünk, az nem más, mint energia. A szó tradicionális értelmében vett anyag pedig nem létezik. És rögtön akár az ateisták számára is hihetővé válhat a teremtés elmélet. Márha persze képesek logikusan és kissé szabadabban gondolkodni, bátrabban helyezni egymásra következtetéseket. Hiszen a buddhizmus évezredek óta hirdeti, a modern tudomány pedig néhány évtizede bizonyította be azt, ami a Bibliában egyértelműen le van írva, hogy a semmiből teremtettünk. A semmiből jött létre a minden. A tudomány ugyan nem, de nagyon sokan beleértve magamat is, szentül meg vagyunk róla győződve, hogy az egy lélek, vagyis teremtő tudat szavára jött létre minden. Egyetlen szóra, amit a Szent Biblia csak úgy emleget, Isten igéje. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!